वेलकाम टू आवर यूट्यूब चैनल छात्र छात्री तुम्हारा निश्चय क्लस एटर आगे जो भिडियोगल से तुम्हारा फलो कर आज के नतून जो शुरू करोम अध्याय रही है तैराशिक तैराशिकर जो अंकगल रही है सेगल शुरू कर बे पृष्ठ नम्बर नाइन आठानब्बे यहाँ पे जाए तो क्यों से करते हैं से प्रथम जेने नी देखो तैराशिक जो प्रतिजोगा से सम्पूर्ण तुम्हारा बचर नतून करो तो प्रथम जो प्रयोजन से ओकिक नियम जो पद्धति छो से तुम्हारे जो आगे कर पद्धति लागे और समानुपात समाधान क्या भाव करते हैं समानुपात जो अंक कर आगे क्लस सेभेने तुम्हारे अनुपात समानुपात तो से ही अंकगल एखे लागे दुटो के एक ही भाव दुटो के एक साथे तैराशिक पद्धति व्यवहार करते हैं तो हमें प्रथम एक समानुपात सम्पर् जेने खूब संक्षेपे सुविधा है देखो समानुपात तो हमें कि जानी प्रथम दुखाना अनुपात मिले समानुपात है तो हमें हमारे दुखाना अनुपात क्या भाव थे प्रथम एक अनुपात थे एवं तरह समानुपात चिन्ह थे तरह आबा थे अनुपात चिन्ह अनुपात एब अनुपात कि दुटो समजात राशि तुलना एबारे जी अनुपात प्रथम धरने टू इज टू फाइव तेल पर गणित हिसाब से थकते परे क्यों तरह लघिष्ट आकार जान टू पॉइंट फाइव टू इज टू फाइव ही है अर्थात एर पूर्वपद एर पूर्वपद एक ही एर उत्तरपद एर उत्तरपद एक दोटो अनुपात एक ही है एवं एखे सब एन जो अंक प्रयोजन समाधान करार समय ए रखम जो पे जाब अंक तक ये समाधान करार समय क्या भाव लिखते परि ये दर पाँच लिखब हमें ए रकम भाव और समानुपात के समान समान दिए दर पाँच लिखब लिखे को गुण करते समाधान करब तो एन मेन उद्देश्य है ये सजानो छाड़ा जेटा से ओकिक नियम अंकगल क्या भाव करब ओकिक नियम जो सजाते हैं समस्याटी हलो सजाते हैं एक बक्स कर नहीं से बक्से सजानो आगे शिखे तो ये आबा रिपिट करब तो अंके चले आस सरसि तो अंके चले आसले तुम्हारे बेपार परिष्कार जाए देखो हमें शुरू करी कषे देखी टेन पॉइंट वन हाँ कषे देखी टेन पॉइंट वान प्रथम जो अंकटी रही है तुम्हारा स्क्रिने नीचे जी नीचे अंक पे जाचे अंकटी दिए देव स्क्रे मध्य पढ़े दीची अंकटा रही है आज हमार बाबा तीन सौ नब्बे टाकाय पंद्रह के जी कोग्राम चाल कने जो सतर कोग्राम ओ रकम चाल कब कत टा खरच करते हतो तैराशिक पद्धति हिसाब कर लिखी तेल से क्षेत्र में प्रथम क्या जो है अंकटा के एक दागे जो अंक कर लिखब गणित भाषा समस्याटी हल प्रथम कथा लिखब ये गणित भाषा समस्याटी हल एबार् ओकिक नियम क्यों सजातम की कि जिन दे रही है मैं कौन कौन दोटो विषय दे रही है तीनटे विषय दे रही है से आगे देखो देखो ये प्रथम बला कि तीन सौ नब्बे टाकाय पंद्रह किलोग्राम चाल तेल की है एक टाक दे रही है और एक रही है कि कत ओजन रही है चाले से लास्टे प्रश्न की चावा सतर किलोग्राम चाल कल कत टा लागो तेल टाका जो है से बार करते टाण जेटा बार करते हैं ओकिक नियम आगे शिखे एस बार करते हैं से दिखे रखी डान दिखे सब समय टाण डान दिखे रही इचाड़ा एबंधा कि करब जो दे रही है प्रदत्त दो क्षेत्र ही दे रही है से कथा रखब बाम दिखे सूतरा एखे कि दे रही है ओजन दे रही है तेल कीसर ओजन चाल ओजन दे रही है तेल प्रथम जेटा थे पासी की की तीन सौ नब्बे टाकाय पंद्रह किलोग्राम चाल कम तीन सौ नब्बे टाका टा ट दिखे बसिए दिल पंद्रह किलोग्राम जेहे तो चाल पे सूतरा पंद्रह कि ग्रा चाल लिखे निल प्रश्न चावा कि सतर किलोग्राम चाल दाम कत सतर किलोग्राम नीचे रखब जेहतु ये ओजन विषय किलोग्राम और यदि ये बार करते हैं सूतरा एखे जिज्ञासा चिन्ह दिल ये ओकिक नियम अंक ओकिक नियम यम भाव सजिए हमें कर तुम्हारे सब गुरुतपूर्ण जो देखो से मन रखे ये तैराशिक पद्धति एक जे रखम सूत्र मुखस्त करा जाए सूत्र छाड़ाओ करा जाए तुम्हारा आज के देखा ये ट्रिक्सा जी मे रखो तेल तुम्हारे तैराशिक पद्धति करते गए मुखस्त कर दरकार पड़ो ना शुदुम्र दो कथा मे रखते हैं भलोक ऊपर नीच ऊपर नीच मे रखते हैं कीरकम ऊपर नीच मे रखते हैं देखो आगे यार सम्पर्क बार कर चाले ओजन और टार परमाणर साथ समानुपात सम्पर्क आस्तानुपात सम्पर्क आज समानुपात व्यस्तानुपात क्या भाव बुझब जदि हमारे चाल दिकटाओ कमे ओजर परमाणो कमे टाराम कमे जाए 
ठीक है से क्षेत्र में दोटोई जुदी कमे हो जाए समानुपात दोटोई जुदी बाढ़े से क्षेत्र हो जाए समानुपात एक बाढ़े एक कमे जो आलदा आलदा हे से क्षेत्र ही व्यस्तानुपात तेल एखे देखो पंद्रह किलोग्राम चाल दाम कर तीन सौ नब्बे टाक सब समय एक दिए हिसाब कर हाँ एक किलोग्राम एकजुन मजूरी एक दिन कत हे सरकम भाव हिसाब कर तेल पंद्रह किलोग्राम चाल दाम तीन सौ नब्बे टाक हम एक किलोग्राम चाल दाम कत एक किलोग्राम चाल दाम हो जाए कम तमें कि एदिगे जमन एक किलोग्राम पंद्रह थे एक कमे जा तीन सौ नब्बे थे से कमे जाए तो सम्पर्क कि सम्पर्क एट समानुपात सम्पर्क रही है तेल चाल ओजन टाण समानुपात सम्पर्क रही लिखे नारे एवे समानुपात सजाब ये चार्टर का तीनटे राशि रही है और एक जिज्ञासा चिन्ह रही है से समानुपात सजाब एबार् देखो ये जो समानुपात जो सजाब से क्यों सजाब हमें से देखे नब हाँ देखो समानुपात सजान समय मन रखे जो समानुपात हे तक कि ऊपर नीच ऊपर नीच कम ऊपर नीच ऊपर नीच तेल सम्पर्क हमें लिखी ऊपर नीच बोलते गले पंद ऊपर रही है तेल प्रथम पंद्रह आसें अनुपात चिन्ह दिए एबार नीच तेल एर ही नीचे लिखब ऊपर नीच समानुपात चिन्ह समानुपात समय कि ऊपर नीच ऊपर नीच तेल एट ऊपर नीच अर्थात एट हो गो तीन सौ नब्बे एट अनुपात तेल ऊपर नीच ऊपर नीच हो गो एबार देखो ये समानुपात सजाना हो गए व्यस्तानुपाते कि एदिकट ऊपर नीच ही थको क्योंकि एदिकट नीच ऊपर हो जाए ऊपर नीच नीच ऊपर हो जाए तेल एट सजाना हो गो एब समानुपात समाधान जो एक आगे देखल तुम्हारे क्या भाव में करी एखे पंद्रह सतर कर देव अनुपात के भग्नांश लिखब एखे तीन सौ नब्बे बिज्ञास ये लिखब तेल लेखार पर करब को गुण करब जिज्ञास चिन्ह जो राशि से बार करते हैं अर्थात पंद्रह और जिज्ञास चिन्हटा के प्रथम लिखी गुणटा एदिक करी समान समान तेल एदिगे कत है तीन सौ नब्बे गुण सतर एबारे जी जिज्ञास चिन्हटा नीचे रेखे दी अर्थात ये पंद्रह की एर साथ गुण हो तेल जो डान दिखे पाठ दी तेल क्यों हो जाए भाग हो जाए तेल एट जी भाग कर दी हमें देखो ये पंद्रह दिए जी एटे काटी तेल कत पंद्रह दुगुणी तिर तब नब्बे रे गो सूतरा छय पंद्रह नब्बे तेल छब्बीस गुण सतर एर उत्तर तेल छब्बीस गुण सतर हमें सूतरा गुण कर चार सौ बयाल्लिस तेल एखे अनुपात लिखब ना कि एवे जी चार सौ बयाल्लिस तेल क्यों हे एक्चुअल चार सौ बयाल्लिस बार करते चेल टाटा सूतरा ये हो जाए चार सौ बयाल्लिस टाक सूतरा तेल एखे सब गुरुतपूर्ण हमें जो शिखल से जो समानुपात थक तक हमें कि लिखब ये सजान समय ऊपर नीच ऊपर नीच और जख ना कि व्यस्तानुपात सम्पर्क हो जाए तक ऊपर नीच नीच ऊपर नीच ऊपर ये खाली चेन्ज है ठीक है आज पर जो अंक रही है दूर दागे अंकटा देखो ये हलो तुम्हारे बोझार जो ये क्योंकि एक छोटो स्मल ट्रिक्स तुम्हारे निजे बोझार जो ये कोकम बोए हाँ तो तुम्हारे सूत्र हिसाब से देव रही है जो प्रथम राशि द्वित राशि यही हिसाब से कराना रही है तुम्हारा जी से मुखस्त करते चाओ ते क्षेत्र में करते पर क्षेत्र में गुलिए जावा चान्स तुम्हारे भूले जावर चान्स तो अनेक बेसि थको तुम्हारा जी भाव करो तुम्हारा अंक सठीक है और सठिक स्टेपे ही तुम्हारा करते पर दर दागे जो अंक रही है चले आसि भेंकेट मामा कूड़ी मीटार छिट कपड़े एक ही मापे चार्ट जामा तैरि करें तो कूड़ी मीटार छिट कपड़ दिए चार्ट जामा तैरि करें यह रकम बारोटी जामा तैरि करते हम भेंकेट मामा के कत छिट कपड़ लागे से बार करते हैं अर्थात देखो हमारे कत कपड़ लागे से बार करते बला सूतरा कपड़े परिमाण कथाय रखब कपड़े परिमाण एदिगे रखी और कपड़े परिमाण डान दिखे रखार पर हमें कि करब कटी तैरि तो हलो जामा से देवा रही है दोटो लाइने तेल जाम संख्या ये बाधी रखी एब प्रथम लाइने बला कूड़ी मीटार छिट कपड़ दिए तैरि अर्थात कूड़ी मीटार कथा रखब डान दिखे कपड़े परिमाण दिखे कटा छिट कपड़ तैरि चार्टि और तैरि करते हैं कटा बारोटी तैरी करते कतगुलो लागे से जिज्ञास चिन्ह दिल प्रथम एखे जो लिखल गाणितिक समस्याटी हल
গাণিতিক সমস্যাটি হলো বলে লিখে নেবে আচ্ছা এখানে এবার আমরা তাহলে কি করব প্রথমে বার করব যে এটা সমানুপাত সম্পর্ক না ব্যস্তানুপাত সম্পর্ক হয়েছে তাহলে জামার সংখ্যা ও কাপড়ের পরিমাণ দেখো চারটি কাপড় তৈরি করতে কুড়ি মিটার কাপড় লেগেছে তাহলে চারটি জামা তৈরি করতে কুড়ি মিটার কাপড় লেগেছে তাহলে একটি জামা তৈরি করতে কি হবে নিশ্চয়ই কম লাগবে তাহলে এটাও যেমন কমছে এটাও কমছে তাহলে কমছে মানে দুদিকেই যেমন যেহেতু একই কমছে তাহলে এটা কি সমানুপাত সম্পর্কযুক্ত সমানুপাত সম্পর্কযুক্ত তাহলে সুতরাং এবার আমরা কি করব যেহেতু সমানুপাত হয়েছে আমি কি বলেছিলাম সমানুপাতের সময় ওই যখন আমরা সাজাব কি হবে সম অনুপাত যখন হয়ে গেছে তখন এটা ওপর নিচ উপর নিচ হবে তো সুতরাং কি হবে এটা এখানে তোমরা লিখবে এটা সরল সমানুপাতযুক্ত ঠিক আছে সেটা তোমাদের তাহলে সুবিধা হবে সরল সমানুপাতযুক্ত সরল বা ব্যস্তটা তোমরা ওখানে মেনশন করবে তাহলে সরল সমানুপাতযুক্ত যদি লিখি তাহলে এটা কি হবে উপর নিচ উপর নিচ তাহলে উপর নিচ কত আছে বারো সমানুপাত চিহ্ন উপরে কত আছে কুড়ি তাহলে সমানুপাত চিহ্ন অনুপাত চিহ্ন দিয়ে আবার নিচ তা যেহেতু সরল সমানুপাত তাহলে উপর নিচ উপর নিচ তাহলে কি হলো সরল যখন হবে উপর নিচ উপর নিচ আর যখন তোমার এখানে সরল না হয় ব্যস্ত সম্পর্ক হবে আলাদা আলাদা হচ্ছে তখন কিন্তু এটা হয়ে যাবে ব্যস্ত সমানুপাত যুক্ত হলে তখন উপর নিচ নিচ উপর হয়ে যাবে মানে ডান দিকেরটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে আমরা এটাকে এবার অঙ্কটা সমাধান করে নিই তাহলে এটা চারের বারো হয়ে যাবে সমান্য সমান দিয়ে এটা কুড়ি বাই জিজ্ঞাসা চিহ্ন তাহলে জিজ্ঞাসা চিহ্নর কাজটা আগে করব তাহলে চার গুণ জিজ্ঞাসা চিহ্নটা এদিকে রাখলাম কুড়ি গুণ বারোটা কোনা কোনি গুণ করলাম তাহলে এবার বা দিয়ে আমার জিজ্ঞাসা চিহ্নটা রেখে দিতে হবে তাহলে এদিকে কত হবে কুড়ি গুণ বারো যেরকম ছিল চার গুণ হিসাবে ছিল এদিকে আসলে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে এটা যদি যদি আমরা কাটি চার পাঁচে কুড়ি তাহলে বারো গুণ পাঁচ অর্থাৎ পাঁচ বারো ষাট সুতরাং আমাদের উত্তরটা বার হয়ে গেছে যে বারোটি জামার জন্য ষাট মিটার কাপড় লাগবে তাহলে এটা হয়ে গেল আমার অঙ্কটি দুয়ের দাগের আছে তিনের দাগের অঙ্কে তিনের অঙ্কটা ভালো করে বোঝো তোমরা দেখো অঙ্কটাতে বলা রয়েছে বকুলতলা গ্রামে একটি পুকুর কাটতে তিরিশ জন লোকের পনেরো দিন সময় লাগছে এবং যদি পঁচিশ জন লোক ওই পুকুর কাটে তবে কত দিনে শেষ করতে পারবে কাজটি সেটা জানতে চেয়েছি তাহলে দেখো আমাদের লাস্ট লাইন থেকে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে পনেরো জন পঁচিশ জন লোকের কত দিন টাইম লাগবে সেটা বার করতে হবে তাহলে দিন সংখ্যাটা আমরা কোন দিকে রাখবো ডান দিকে রেখেছি দিন সংখ্যাটা এবং আমাদের জনসংখ্যা বলা রয়েছে তাহলে প্রথম লাইন থেকে আমরা পাচ্ছি কত তিরিশ জন তাহলে তিরিশ জন যে লোক আছে সেই তিরিশ জন লোক কত দিনে করতে পারে কাজটি পনেরো দিনে করতে পারে এবং আমাদের তিরিশ জন লোক যদি পনেরো দিনে করে আর পঁচিশ জন কত দিনে করবে সেটা আমাদের নির্ণয় বিষয় তাহলে আমাদের এটাকে বার করতে হবে এবার এখানে প্রথমে আমাদের কি লেখার ছিল সেটা হলো গাণিতিক সমস্যাটি হলো তাহলে গাণিতিক সমস্যাটি হলো আমরা লিখে নিলাম এবারে এখানে আমরা যখন লিখবো তাহলে জনসংখ্যা ও দিন দিন সংখ্যাটা জন ও দিন সংখ্যা সরল সমানুপাতিক সম্পর্ক না ব্যস্ত সমানুপাতিক সম্পর্ক সেটা আমাদের আগে নির্ণয় করতে হবে সংখ্যা পরস্পর কি সমানুপাতিতে আছে সেটা দেখে নি দেখো তিরিশ জন লোকে একটি পুকুর কাটে পনেরো দিনে তাহলে একজন লোককে যদি ওই পুকুরটা কাটতে হয় তাহলে নিশ্চয়ই অনেক বেশি দিন লাগবে কারণ কাজের তো কর্মক্ষমতার ব্যাপার রয়েছে সুতরাং তিরিশ জন মিলে একটা কাজ করে দিচ্ছিল পনেরো দিনে কিন্তু এবার সেই কাজটাই করতে হবে একজন মানুষ মাত্র করবে তাহলে নিশ্চয়ই বেশি হবে তাহলে দেখো এখানে যখন তিরিশ থেকে এক করছি মানে কি কমছে কিন্তু এখানে যখন সেটা কি হচ্ছে একজনের ক্ষেত্রে দিন সংখ্যাটা বেড়ে যাচ্ছে তাহলে এটা কী সম্পর্ক ব্যস্ত সম্পর্ক আগেরগুলো যেগুলো ছিল এদিকেও কম ছিল এদিকেও কম ছিল মানে একই ছিল আবার এদিকেও বাড়ছিল এদিকেও বাড়ছিল তাহলে যখন একদিকে বাড়বে আরেক দিকে কমবে বা একদিকে কমবে আরেক দিকে বাড়বে মানে দু সাইডটা আলাদা হবে তখন আমরা কি করব সেটা ব্যস্ত সম্পর্ক যুক্ত হবে তাহলে এটা কি করব এটা ব্যস্ত সমানুপাতিক আমরা লিখব ব্যস্ত সমানুপাতি পরস্পর ব্যস্ত সমানুপাতি সম্পর্ক যুক্ত ঠিক আছে এবার তাহলে আমরা সমানুপাতের হিসাবে সাজাবো দেখো আমি এর আগে প্রথম থেকেই বলে আসছি যে আমি তোমাদের একটু অন্যরকম নিয়মে শিখিয়েছি তো সেটা এখানে তোমাদের কি শেখাচ্ছি দেখো আগে ছিল কি উপর নিচ উপর নিচ লিখিয়েছিলাম এবার এবার কি করবো ওপর নিচ এই দিকটা সবসময় ওপর নিচই থাকবে এই দিকে কোনো রকমের কোনো চেঞ্জ করবে না কিন্তু এই সাইডেরটা কি হয়ে যাবে যেহেতু ব্যস্ত হয়েছে এটা নিচ উপর হয়ে যাবে অর্থাৎ জিজ্ঞাসা চিহ্নটা আগে হবে পনেরোটা 
পরে যাবে এইভাবে সাজাবে তোমরা দেখো এখানে গুরুত্বপূর্ণ সব থেকে বিষয়টা হলো এটা মনে রাখা তোমরা এইভাবে সাজালে উপর নিচ নিচ উপর এই পাশটা নিচ উপর করছো পরের যে তোমরা তিনটে রাশি দিয়ে যেগুলো করবে সেখানে তোমাদের এইভাবে করলে অনেক সুবিধা হবে করার জন্য দেখো এটা তাহলে কি হয়ে যাবে তিরিশের পঁচিশ হয়ে যাবে সমান সমান জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে পনেরো তোমাদের স্কুলে যদি বইয়ে যেরকম করানো রয়েছে সেরকমভাবে শেখায় তোমরা সেরকমভাবে করতে পারো অসুবিধা নেই তোমরা এইভাবে মনে রেখে যদি সাজিয়ে দাও তোমাদের এটা তো পরীক্ষায় স্কুলে তোমায় খাতায় বলতে হচ্ছে না তোমরা খাতায় অঙ্কটা যদি সঠিক করো তোমাদের সঠিক অঙ্ক হবে অঙ্কটা সঠিক করাটাই হলো মূল বিষয় তুমি কীভাবে করলে সেটা অতটা পদ্ধতি হিসাবে গতভাবে তোমাকে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে না বা খাতা যখন এক্সামিনার দেখবে সেও দেখবে না যে তুমি কীভাবে করেছো কিন্তু এই স্টেপ বাই স্টেপ যদি তুমি করে থাকো তাহলে তোমার সঠিক নম্বর তোমাকে সে দিতে বাধ্য তাহলে তোমার এটা কী হবে জিজ্ঞাসা চিহ্নটা তাহলে আমাকে এবার ডান দিকে রাখতে হবে বাঁ দিকে রাখতে হবে তাহলে এটাকে আমরা আগে রাখছি তাহলে পঁচিশ গুণ জিজ্ঞাসা চিহ্ন রাখলাম আর এদিকে কোনাকোনি গুণ করলে কত হয়ে যাবে তিরিশ গুণ পনেরো তাহলে আমরা যদি কাটাকাটি করি জিজ্ঞাসা চিহ্ন এদিকে রইল পঁচিশটা এদিকে কী হিসাবে রয়েছে গুণ হিসাবে রয়েছে ডান দিকে চলে গেলে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে নিচে লিখছি তাহলে তিরিশ গুণ পনেরো দেখো পাঁচ দিয়ে কাটলে পাঁচ তিনে পনেরো পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পাঁচ দিয়ে যদি এটা কাছি পাঁচ ছয় তিরিশ তাহলে কত হচ্ছে তিন গুণ ছয় তাহলে আঠেরো সুতরাং এটাকে আমরা যখন আঠেরো পেয়ে গেছি আমরা খালি উত্তরটা লিখে দেবো এখানে যে পঁচিশ জন লোকের কতদিন লাগবে কতদিন সময় লাগবে তাহলে তোমরা ব্যস্তানুপাতিক যে অঙ্ক সেটাও আমরা শিখলাম এবার চারের দাগের যে অঙ্কটা রয়েছে সেই চারের দাগের অঙ্কে চলে আসছি দেখো চারের দাগের অঙ্কটাতে আমাদের তোমাদের স্ক্রিনে পড়ো তোমরা এবং আমিও একবার পড়ে দিচ্ছি বলা আছে কাকিমা ঘন্টায় চল্লিশ কিলোমিটার বেগে গাড়ি চালিয়ে পাঁচ ঘন্টায় মামার বাড়ি পৌঁছে গেলেন তিনি যদি ঘন্টায় পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে গাড়ি চালাতেন তবে কত সময় লাগতো পৌঁছাতে তাহলে প্রথমে আমাদের কি বার করতে বলা হয়েছে লাস্ট লাইন থেকে আমাদের সেটা নির্ণয় করতে হবে দেখো বলা রয়েছে ঘন্টায় পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে গাড়ি চালাবেন উনি কিন্তু সময় কতটা লাগবে সেটা অর্থাৎ সময়ের পরিমাণটা ডান দিকে রেখেছি এবং গতিবেগ যেটা রয়েছে যেহেতু দেওয়া রয়েছে দুই ক্ষেত্রেই প্রথমে চল্লিশ দেওয়া রয়েছে পরে পঞ্চাশ দেওয়া রয়েছে ওই জন্য গতিবেগটাকে বাঁ দিকে রেখেছি তাহলে প্রথম লাইনেরটাকে সাজিয়ে নিই বলা হয়েছে চল্লিশ কিমি পার আওয়ার তাহলে চল্লিশ কিলোমিটার পার ঘন্টায় চালিয়ে উনি কত সময় লাগছে টোটাল পাঁচ ঘন্টা সময় লাগছে কিন্তু এবার উনি চালাবেন কত পঞ্চাশ কিলোমিটার পার আওয়ারে চালাবেন তাহলে কত সময় লাগবে সেটা বার করতে হবে তাহলে আমরা কি লিখবো এখানে এবার সম্পর্কটা বার করি যে আগে সরল সমানুপাতি না ব্যস্ত সমানুপাতি রয়েছে তাহলে গতিবেগ ও সময় পরস্পর গতিবেগ ও সময় পরস্পর এবার দেখো এখানে চল্লিশ কিলোমিটার যদি এখানে রয়েছে তাহলে চল্লিশ কিলোমিটার যেতে পাঁচ ঘন্টা সময় লাগে তাহলে আমি যদি ধরি এক কিলোমিটার বেগে বেগে যাবে তাহলে এক কিলোমিটার বেগে যাবে মানে কি অনেক কম গতি বেগে যাচ্ছে সে মানে সে ঘন্টায় চল্লিশ কিলোমিটার যেত এবার যদি এক কিলোমিটার পার ঘন্টা করে দিই মানে অনেক স্লো যাবে তাহলে কি হবে এটা অনেক বেশি বেড়ে যাবে সময়টা তার যেতে কারণ দেখো তোমরা যদি এখন গাড়িতে করে কোনো জায়গায় যাচ্ছ সেখানে যদি তার গাড়িটার গতিবেগ কমিয়ে দেওয়া হয় গতিবেগ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে মানে কি সে ধীরে ধীরে যাচ্ছে তাহলে ধীরে ধীরে যদি যায় তাহলে সেক্ষেত্রে তার সময়টা কী হবে বেশি লাগবে অনেক অর্থাৎ এখানের থেকে এটা কমছে আমরা এখান থেকে এক করে দিচ্ছি মানে কমছে সেক্ষেত্রে এই সময়টা কী হয়ে যাচ্ছে সময়টা বেড়ে যাবে কারণ সময়টা আরও অনেক বেশি টাইম লাগবে তাহলে এটা কমছে এটা বাড়ছে তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে এটা পরস্পর ব্যস্ত সম্পর্ক হবে তাহলে ব্যস্ত সমানুপাত তাহলে এবার ব্যস্ত সমানুপাতের নিয়মটা এর আগের অঙ্কটা যেরকম করেছি সেরকমই হবে যখন সাজাবো কী হবে উপর নিচ অর্থাৎ চল্লিশ গুণ পঞ্চাশ এটা হবে আর এটা কি হয়ে যাবে নিচ উপর নিচ উপর মানে এটা গুণ এটা দেখো তোমাদের এখানে দুটো লাইন বেশি করতে হলেও তোমরা পরীক্ষার সময় কিন্তু এই পদ্ধতিতে নিজে থেকেই অঙ্কটা সমাধান করতে পারবে আর যদি তোমরা সূত্র হিসাবে করো সূত্রটা মনে রাখতে পারলেও অঙ্ক করতে পারবে কিন্তু সূত্রটা তোমাকে ভালো করে মুখস্থ করতে হবে কিন্তু কোনোভাবে যদি একটা রাশিও তোমরা ভুলে যাও তাহলে কিন্তু পরীক্ষায় গিয়ে অঙ্কের সমাধানটা সঠিকভাবে করতে পারবে না তাহলে এটাই আমরা করে নিলাম ভগ্নাংশে চল্লিশের পঞ্চাশ আর জিজ্ঞাসা চিহ্ন বাই পাঁচ তাহলে আমরা এখানে কী হবে প্রথমে যেহেতু জিজ্ঞাসা চিহ্ন বার করবো আমরা তাহলে জিজ্ঞাসা চিহ্নটা আমরা রাখছি বাঁ দিকে এবং এদিকে তাহলে কী হবে চল্লিশ গুণ পাঁচ হয়ে যাবে তাহলে এখানে এবার আমরা যদি করি জিজ্ঞাসা চিহ্নটা রেখে দিলাম পঞ্চাশ গুণ আছে তাহলে এদিকে আসলে কী হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে পাঁচ শূন্য শূন্য কেটে গেল পাঁচ পাঁচ কেটে গেল ত
সময় লাগবে তাহলে হয়ে গেল আমার এই চারের দাগের অঙ্কটি আছি পাঁচের দাগের যে অঙ্কটি রয়েছে সেটাতে পাঁচের দাগের অঙ্কটিতে বলা রয়েছে মঙ্গলপুর গ্রামের একটি আশ্রয় শিবির সেখানে চার হাজার জন লোকের ন দিনের খাবার মজুদ ছিল তাহলে দুটো বিষয় পাচ্ছি একটা হলো জনসংখ্যা একটা হলো দিন সংখ্যা এবং পরে বলা হচ্ছে তিন দিন পর হাজার জন লোক অন্য জায়গায় চলে গেলেন রয়ে গেল অবশিষ্ট যে তারা তাদের কতদিন চলবে সেটা বার করতে বলা যায় তাহলে পরিষ্কার বলা আছে যে দিন সংখ্যাটা বার করতে তো সুতরাং আমরা কি করব দিন সংখ্যাটাকে আগে ডান দিকে লিখে নিই এবং আরেকটা যেটা বিষয় রয়েছে সেটা হলো জনসংখ্যা এই জনসংখ্যাটা আমরা লিখে নিই তাহলে জনসংখ্যাটা লিখে নিলাম প্রথমে আমাদের কি বলা রয়েছে চার হাজার জনের এই চার হাজার জন লোকের কত দিনের খাবার ছিল ন দিনের খাবার ছিল চার হাজার জন লোকের এবার এই ন চার হাজার জন লোকের আমার ন দিনের খাবার ন দিনের খাবার ছিল পরে কি হয়েছে তিন দিন পরে তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং তিন দিন পরে আমাদের কাছে খাবার রয়েছে কতজনের সেটা হলো এক হাজার জন অন্য জায়গায় চলে গেছেন তাহলে অবশিষ্ট আর কতজন পরে রইল অবশিষ্ট চার হাজার জন থেকে আমি যদি হাজার জন বিয়োগ দিয়ে দিই তাহলে আমার কাছে অবশিষ্ট পরে রইল কত তিন হাজার জন তাহলে এই তিন হাজার জনের এখন খাবার রয়েছে অ্যাকচুয়ালি কতজনের এই তিন হাজার জনের চলে যাওয়ার পরে এই বাদ বাকি রয়েছে তিন হাজার জন তাহলে তিন হাজার জনের কতদিন চলবে সেটা আমাদের বার করতে বলা রয়েছে সুতরাং দেখো প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে প্রথমে এই চার হাজার জনের যেহেতু তিন দিন পর তাহলে তিন দিন পর মানে কি ওই তিন দিন তো এই চার হাজার জন লোক খেয়েছিল তাহলে খাবার অ্যাকচুয়ালি অবশিষ্ট কতটা পরে রয়েছে এই ন দিন প্রথমে ছিল তাহলে সেটা বিয়োগ কত করতে হবে তিন দিন করে দিতে হবে আমাদের সেটা বিয়োগ তিন দিন করে দিতে হবে তাহলে আমাদের খাবার অ্যাকচুয়ালি রয়েছে কত দিনের ছ দিনের খাবার রয়েছে কারণ তিন দিন পর তাহলে তিন দিন পরের হিসাবে তিন দিন পরে যখন রয়েছে প্রথমে তো চার হাজার জনের ন দিন ছিল কিন্তু ওই তিন দিনে তো চার হাজার জন লোক খেয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে পরে পড়ে রয়েছে কতজন নয় দিনের থেকে তিন দিন চলে গেছে তাহলে ছ দিন তাহলে চার হাজার জনের লোকের অ্যাকচুয়ালি ছ দিনের খাবার ছিল এবার তারপরে এক হাজার জন লোক আরও চলে গেছে তাহলে ওই হাজার জন লোক চলে যাওয়ার পরে অবশিষ্ট কতজন তিন হাজার জন সেই তিন হাজার জন লোক কতদিন খাবে সেটা বার করতে হবে তাহলে আমার কাছে এখানে বিষয়গুলি কি কি একটা হলো চার হাজার এখানে ছ দিন একটা তিন হাজার কত হবে সেটা বার করতে হবে তাহলে আমরা এবার লিখি তাহলে জন দিন সংখ্যা পরস্পর সরল সম্পর্ক না ব্যস্ত সম্পর্ক সেটা এবার দেখে নিই দেখো চার হাজার জন লোক ছ দিনের খাবার রয়েছে তাহলে একজন লোক যদি সেই খাবারটা খায় কত দিন লাগবে বেশি দিন সময় লাগবে মানে চার হাজার জন লোকের ছ দিন ধরে খাচ্ছিল সেই খাবারটা এবং ওই পরিমাণেই খাবার এবার একজন লোককে খেতে হবে সম্ভবই নয় সেক্ষেত্রে অনেক বেশি দিন ধরে সে খাবে তার মানে এদিকে কমছে তীরচিহ্ন যদি দিই এদিকে কমাচ্ছি তাহলে এদিকে কী হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি বাড়ছে তাহলে একটা কমছে একটা বাড়ছে তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে এটা ব্যস্ত সম্পর্ক তাহলে লিখব ব্যস্ত সমানুপাতিক তাহলে এবার ব্যস্ত সমানুপাতিকের নিয়ম কি বলেছি উপর নিচ নিচ উপর তাহলে কি হবে উপর নিচ উপর এদিকে তিন হাজার উপর নিচ নিলাম এবার সমানুপাত চিহ্ন দিয়ে নিচ উপর অর্থাৎ জিজ্ঞাসা চিহ্ন গুণ ছয় তাহলে এটা সমাধান যদি আমরা করি তাহলে কি বার হবে চার হাজার যাবে উপরে নিচে থাকবে তিন হাজার সমান সমান দিয়ে জিজ্ঞাসা চিহ্ন উপরে ছয় নিচে এবার আমরা যদি কোনাকুনি গুণ করি তাহলে কি হবে তিন হাজারটা এখানে থাকবে গুণ জিজ্ঞাসা চিহ্ন এখানে তাহলে এখানে হবে ছয় গুণ চার হাজার তাহলে এখানে বা দিয়ে জিজ্ঞাসা চিহ্নটা এদিকে রইল ছয় গুণ চার হাজারটা যেহেতু ওপরে রয়েছে তাহলে এটা ওপরেই রাখছি এটাতে কোনো চেঞ্জ করছি না তিন হাজারটা এদিকে গুণ হয়েছিল তাহলে এদিকে চলে এসে ভাগ হয়ে যাবে এটা এক দুই তিন তাহলে এক দুই তিন তাহলে তিন দিয়ে এটাকে কাটলে তিন দুগুণই ছয় অর্থাৎ দুই গুণ চার সমান সমান আট দিন তাহলে এখানে লিখব আমরা অবশিষ্ট তিন হাজার জনের আট দিন চলবে তাহলে এটা হয়ে গেল পাঁচের দাগের যে অঙ্কটা রয়েছে সেটা আশা করি বন্ধুরা তোমরা এই পাঁচটা অঙ্ক অবশ্যই বুঝতে পেরেছ যদি এতে অসুবিধা হয়ে থাকে তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাও আমি নিশ্চয়ই তোমাদের তার আনসারটি করে দেবো এবং তোমাদের আমি একটি নতুন নিয়মে এই অঙ্কগুলো শিখিয়েছি আশা করি তোমরা এতে বুঝতে পারবে এবং পরীক্ষায় গিয়ে সঠিকভাবে অঙ্কটা করতে পারবে যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং ভিডিওটি লাইক করো এবং পরবর্তী ভিডিওর জন্য নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য বেল আইকেনটি প্রেস করো